Наталья Владимировна, Югра проводит у себя большое количество крупных шахматных турниров. Как это сказывается на развитии шахмат в целом в Югре? Приветствую, здравствуйте, Матч ТВ. Здравствуйте, уважаемые болельщики. Ну, немного цифр и соответствующие выводы. Например, у нас в автономном округе больше 190 тысяч человек занимается шахматами. Это и профессионалы, и любители. И мы проводим в этом отношении работу, как нам кажется, как мы считаем, системно и комплексно. Как минимум, первое, что в эту систему входит, это подготовка увлеченности, интереса к шахматам и преподавание шахмат, начиная с детского сада, затем дети, которые получают образование с 1 по 4 класс, в обязательную программу входит преподавание шахмат, и с 5 по 10 класс в обязательную, в неурочную программу входит преподавание шахмат. И в этой связи получается так, что... При этом да, шахматные секции, кружки стали одним из самых популярных у наших детей. И по данным Федерации шахмат России, наш регион в числе лидирующих регионов страны по проведению шахматных турниров в интернете, ежегодно в открытых личных командных югорских турнирах участвует более трех тысяч шахматистов. И только за последние полтора месяца у нас в регионе было организовано более 80 онлайн соревнований которые собрали больше, чем три с половиной тысячи уже любителей шахмат. Видимо, сказался режим самоизоляции. И в их составе шахматисты, в том числе и из других регионов России. Мы поддерживаем проведение шахматного онлайн-турнира «Кубок нации-2020». И мне кажется, что именно вот такой системный подход и дает свои результаты. Например, и такие в том числе, как то, что на предыдущей Всемирной шахматной олимпиаде за команду России выступали два югорчанина, Дмитрий Яковенко и Ольга Кири. И получается так, что благодаря популярности шахмат, начиная с массового спорта, мы можем гордиться и достижениями югорских шахматистов, которые выступают на мировых турнирах. Уверена, что в 2021 году мир по достоинству оценит шахматную атмосферу нашего региона, современность его, гостеприимными жителями, богатыми традициями, яркой природой, большим шахматным потенциалом. В текущем году Кантемансис должен был принимать Всемирную шахматную олимпиаду, но из-за распространения новой коронавирусной инфекции она была перенесена, как и многие другие знаковые масштабные события на 2021 год. Как же Югра восприняла эту новость? Ну, Во-первых, мы считаем, что у Фиде не было а, вариантов, вот, и учитывая ну, хотя бы в связи с тем, что а, все страны закрылись и в принципе, невозможно просто перемещаться свободно гражданам каждого из государств в другие государства. И в этой связи принятое решение Федерации шахмат всемирной, ну, единственное возможное, которое можно было принять в этих условиях. И учитывая то, что Всемирная шахматная олимпиада должна была пройти в Ханты-Мансийске, в Москве летом этого года, была одним из самых ожидаемых событий для региона. И дополнительное время, которое так или иначе образовалось, мы будем использовать для того, чтобы подготовиться еще лучше. И уверена, что и наши спортсмены станут еще сильнее и профессиональнее. Вот впервые в истории Всемирной шахматной олимпиады, помимо основного турнира, пройдет отдельный турнир для лиц с особенностями здоровья. В чем специфика подготовки к соревнованиям подобного рода? Ну, действительно, впервые ФИДЕ будут проводить Всемирную шахматную олимпиаду, вот, которую разделит два города, Москва и Ханты-Мансийск. Впервые состоится Олимпиада для лиц с особенностями здоровья, и она пройдет у нас в Югре. Ее участниками станут шахматисты с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрячие, глухие спортсмены. И хочу заметить, что организация турниров для таких людей 
сопровождается еще более высокими стандартами для каждого участника, при этом и в игровом зале, и в гостиничном номере, в любой точке города, который принимает такой турнир. Мы, например, уже приобрели для турнира специальное оборудование, в частности, доски для незрячих спортсменов, для спортсменов с нарушенным слухом, трансляции партий впервые в истории шахмат, будут сопровождаться сурдопереводом, помогать слепым участникам будет тифлокомментатор, специалисты, которые проговаривают слух для слепых, слабовидящих спортсменов, все, что происходит на доске, вне ее. И шахматисты убеждены, что так играть гораздо интереснее. К слову, профессия тифлокомментаторов очень редкая. По всей стране их меньше сотни. И, как мы думаем, первый в России тифлокомментатор шахматных турниров появился именно у нас, в автономном округе Тверо Февральских. Она живет в Сургуте. Вот. И для того, чтобы участникам было удобно, и вне игрового зала команда волонтеров поможет в общении, перемещении, например, сможет перечислить слух, что лежит на прилавке магазина, или рассказать, что происходит вокруг. У нас, как мы считаем, есть опыт проведения соревнований для спортсменов с ограниченными возможностями. Вот я вспоминаю, что Ханты-Мансиск, например, в 2011 году принимал чемпионат мира среди паралимпийцев по лыжам и биатлону. В 2015 году город принимал 18-е зимние сурдолимпийские игры. В 2017 году не так давно спартакиаду инвалидов. И в этой связи я могу с уверенностью сказать, что доверенный на нашему региону турнир для спортсменов с особенностями здоровья, шахматный турнир, будет проведен на достойном уровне, и все будут удовлетворены возможности, которые мы предоставим для этих соревнований. Наталья Владимировна, вы уже упомянули онлайн-турниры. И вот скажите, пожалуйста, следите ли вы за партиями онлайн Кубка наций? Если да, то за кого болеете на этом турнире? Как организатор шахматных турниров я болею за красивую, честную игру, в которой победит сильнейший, как россиянка. Я, конечно же, болею за команду России, тем более, что в ее состав входит представительница нашей югорской школы Ольга Гири. Так или иначе, я за годы проведения крупнейших международных шахматных турниров мне, югорчанам, удалось познакомиться практически со всеми участниками сегодняшнего онлайн Кубка наций. Желаем всем удачи, вдохновения, гениальных идей, интереснейших партий и очень рады за болельщиков.